வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் நோ கோல் அண்ட் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து கறி குழம்பு மட்டன் குழம்பு வந்து தயார் பண்ண போகிறேன் நார்மலாக எங்கள் அம்மா இந்த மாதிரி காய் சேர்த்து மட்டன் குழம்பு வைக்கிறாங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் நோ கோலில் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் இருக்குங்க நோ கோல் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ரேடிஷ் அண்ட் சௌச்சோ காய் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி காய்கள்லாம் சேர்த்து கறி குழம்பு வைக்கிறது இல்லை அதுக்கு தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டை நான் செய்கிறேன் மேக்ஸிமம் வந்து முள்ளங்கி சேர்க்குவாங்க அப்படி இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு சேர்க்குவாங்க இங்கே பெங்களூரில் வந்து நிறைய பேர் நாங்கள் தமிழ் செட்டில் இருக்க தொட்டு ரொம்ப நாளாக இங்கே செட்டில் இருக்க தொட்டு இங்கே பெங்களூரில் என்னென்ன காய் கிடைக்கிறதோ அது வந்து அந்த காய்கறியெல்லாம் வச்சு நாங்கள் கறி குழம்புங்க செய்வோம் இந்த நோ கோலில் வந்து ஃபஸ்ட் அம்மா க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் ஸ்டார்ட்லேருந்து பிக்னஸ்க்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் எப்படி பண்ணோன்னு நல்லா ரவுண்டாக இருக்கணும் நோர் கோல் நீங்கள் எப்போவுமே சூஸ் பண்ணி வாங்குறப்போ ரவுண்டாக இருக்கணும் நோர் கோல் சாஃப்டாக இருக்கணும் ஸோ நல்லா ஒரு டெண்டர் நோர் கோல் பார்த்து வாங்கியிருக்கோம் வாங்கி அதை நல்லா கழுவி பீல் பண்ணியிருக்கோம் அதே டைமில் உருளைக்கிழங்கு கூட ஒரே ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து நான் ரெசிபீஸ் எழுதுகிறப்போ நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் எவ்வளோ காய் சேர்க்குறது என்னென்ன அளவு சேர்க்குறதுன்னு ஸோ இப்போ நான் வந்து அதுக்கு தான் நான் முன்கூட்டியே இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ நான் தயார் பண்ணேன் பேசிக்ஸ்லேருந்து எப்படி நாங்கள் தயார் பண்ணுறோன்னு ஸோ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் நோட் கோல் இருக்கும் இது நாங்கள் வந்து பீல் பண்ணி வாஷ் பண்ணி சாப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நான் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் உங்களுக்கு முருங்கக்காய் சேர்த்து கறி குழம்பு காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி தால்சா மாதிரி ஒரு கறி குழம்பு காமிச்சிருக்கேன் புடலங்கா அண்டு கடலை பருப்பு சேர்த்து ஒரு கறி குழம்பு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கறி குழம்பு நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா லிங்க்ஸுமே என்னோடய பிளாகில் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கே நான் வந்து உங்களுக்கு நான் லிங்க்ஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக எல்லா லிங்க்ஸும் விசிட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கறி குழம்பு நீங்கள் வந்து பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் பெங்களூரில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கறி குழம்பு நாங்கள் வந்து செய்வோம் அதில் இது ஒன்று நான் இப்போ காயெல்லாம் நல்லா வெட்டிட்ட பிறகு தேங்காவை வந்து அரைச்சிக்க போகிறேன் கறி குழம்புக்காக இதெல்லாம் முன்கூட்டியே நீங்கள் தயார் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு தான் முன்கூட்டியே காமிக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துருக்கோம் நல்லா அந்த மேலே இருக்க புட்டெல்லாம் சீவிட்டு வெறும் அந்த பருப்பு தேங்காய் பருப்பு மட்டும் சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இந்த தேங்காய் அண்ட் கொத்தமல்லி வந்து மிக்சியில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா வழுவழுன்னு விழுதாக அரைச்சிக்க போகிறேன் இந்த தேங்காய் தான் வந்து நம்ம திக்னஸ்க்கு கிரேவியில் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே கறி குழம்பெல்லாம் செய்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி தேங்காய் அரைச்சி நம்ம சேர்க்குறது நிறைய பேர் வந்து கேஷ்யூ நட் கூட சேர்க்குவாங்க ஸோ அவங்கவுங்க விருப்பத்தை பொறுத்து தான் நான் இப்போ இந்த தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ மட்டன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுவி அந்த தண்ணியெல்லாம் இருத்து ஒரு பவுலில் வந்து சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இது செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் மட்டன் ஸோ நீங்கள் கோட் மீட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து ஷீப் மீட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெசிபிக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா பெரிய பெரிய பீஸஸாக கட் பண்ணி தண்ணியில் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அது கலர் மாறக்கூடாதுன்னு இன்னொரு கோல் வெட்டி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு எனக்கு கருவேப்பிலை தேவைப்படும் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கோம் அந்த தேங்காய் வந்து நல்லா அரைச்சி ஒரு பவுலில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் என்னோடய பேசிக்ஸ் ஆஃப் இண்டியன் குக்கிங்கில் உங்களுக்கு நான் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட் ரெசிபி காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த க்ரீன் சில்லி மசாலா பேஸ்ட்டு முன்கூட்டியே தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெசிபிக்கு பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தேவைப்படும் இந்த பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பெல்லாம் வந்து நான் டிவைட் பண்ணி நான் கறியில் அண்ட் குழம்பில் நான் சேர்க்க போகிறேன் மல்லித்தூள் வந்து குழம்புக்கு தேவைப்படும் அது செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் வந்து கறி வேக வைக்கிறப்போ நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து கறி குழம்பு கூட்ட வேண்டியது தான் ஒரு கனமான ப்ரெஷர் பேன் எடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து மட்டன் ஃபஸ்ட்டு வேக வைக்க போகிறேன் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு இன்ச்சு பட்டை சேர்த்து இந்த கறியை ஃபஸ்ட்டு அதில் நான் ஃப்ரை பண்ண
பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் கொஞ்சமாக மிளகு இருக்குது ஸோ நல்லா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நாங்கள் பல்காக நாங்கள் அது பா ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ்க்கு ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் இண்டியன் குக்கிங்கில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி அந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் பார்த்து முன்கூட்டி இந்த மசாலா விழுது தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மட்டன் நான் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேங்க ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு விட்டேன் அது தண்ணி விட விட அது நல்லா ஈஸியாக கலர் எடுத்துக்கு இருக்கும் இல்லைனா அந்த பேன்லேயே ஓட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது தண்ணி விட்டதும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த கறி முழுகுற அளவுக்கு தண்ணி நான் சேர்த்துருக்கேன் இதை வேக வைக்கணும் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி அந்த மட்டன் முழுகுற வரைக்கும் தண்ணி நான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது மேலே மூடி போட்டு விசில் வச்சு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் நல்லா வேக வச்சேங்க கறியை இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து த்ரீ விசில்ஸ்க்கே கறி வந்துடும் ஸோ பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கறியை வேக வச்சுக்கோங்க மட்டன் நல்லா வெந்ததும் அடுப்புலேருந்து இறக்கி வச்சு அந்த ப்ரெஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு விட்டுட்டேன் மட்டன் நல்லா வெந்து போச்சு நான் இப்போ கறி குழம்பு வந்து தயார் பண்ண போகிறேன் கனமான ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் நாங்கள் வந்து கறி குழம்பு வைக்கிறோம் ஸோ நல்ல ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேஸ் பாத்ரூமோ இல்லைனா ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் நல்லா எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கலக்காயெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெகுலர் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி அப்படி இல்லைனா காம்பினேஷன் ஆஃப் கீ அண்ட் ஆயில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் மீதி இருக்கிற அந்த பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு பிரிஞ்சி எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா அது புரிய விட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு அதில் நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் கொஞ்சமாக அந்த கருவேப்பில் கொஞ்சமாக அந்த கருவேப்பில் கீரி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா அந்த வெங்காயம் லைட் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு அதில் வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மல்லித்தூள் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு அதில் நான் அந்த வேக வச்சுருக்க மட்டன் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ எதுக்கு இந்த மல்லித்தூள் நான் லாஸ்ட்டு குழம்புல சேர்க்குறேன்னா அந்த ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் ஆகும் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் ஆகும் இந்த மட்டன் குழம்புல கூட இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு காய் சேர்க்குற தொட்டு அந்த காரம் அண்ட் டேஸ்ட் வந்து குறைஞ்சி வரும் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அந்த க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட்டை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் டைரெக்டாக மட்டன் குழம்புல அப்படியே சேர்க்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம சேர்க்குற தொட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு சால்ட் அண்ட் காரத்தை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நல்லா இழுத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த குழம்பு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த காய்கறி வேகிற அந்த காய்கறி வேகிறப்போ அந்த காரம் அண்ட் சால்ட்டெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்கணும் காரம் அண்ட் சால்ட் இப்போ இந்த காய்கறி முழுகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வேக விட்டுருக்க காய்கறி வெந்த பிறகு நம்ம வந்து அதில் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்து அந்த தேங்காயில் எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுமோ அதை சேர்த்து இப்போ நல்லா கொதிக்க விடணும் குழம்ப இந்த ரெசிபியின் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா என்னோடய பிளாக் விசிட் பண்ணுங்கள் ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகுக்கு டைரெக்ட் பண்ணும் அதே டைமில் என்ன இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த தேங்காய் வந்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சாங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன் மீடியம் ஃப்ளேம் நல்லா கொதிக்க விட்டேன் தேங்காய் வாசனை அடங்கினதும் கறிக்கொண்டு தயார் எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு கொத்தமல்லி தூவி சர்வ் பண்ணியாச்சு பிரமாதமான கறி குழம்பு இட்லி தோசை நம்ம ரெகுலர் ரைஸோட சர்வ் பண்ணலாம் ஒரு அருமையான கறி குழம்பு ரெசிபி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பசங்களுக்கெல்லாம் கூட ஒரு நல்ல ஹெல்தியான ஒரு டிஷ் இது 
பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்லாம் இந்த கறி குழம்போட நான் ரைஸ் வச்சு பரிமாறியிருக்கேன் நிறைய பேர் என்ன ஃபாரினர்ஸ் கேட்குறாங்க எப்படி நீங்கள் இது பரிமாறுறீங்கன்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் இது பரிமாறி காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிபியோடுங்களா நான் திருப்பியும் சந்திக்கும் வரேன் திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ப